Eh, quería, eh, como estabas hablando ahora de que allí en, en, en Latinoamérica se está hablando y la prensa y, y la televisión, hay programas de televisión que hablan de esto y le dedican tiempo y horas, yo ya te dije en tu canal que aquí en España esto no está sucediendo. Es todo lo contrario. Aquí es como si no estuviese ocurriendo, como si no pasase nada, ¿vale? Entonces, la primera noticia que te quiero traer y que quiero comentarla contigo es una noticia... Eh, de hace mmm, pocas horas, pocos días, en el programa de Antena 3, y ahora son solo, es un programa eh, de una cadena española, Antena 3, eh, se ha hablado de, de Leticia, porque el pasado día 6 de enero eh, tuvo, eh, bueno, se llama la Pascua Militar, ¿vale? En la cual van los reyes a felicitar a los militares y todo esto, ¿no? Y se vieron unas imágenes de, de Leticia como que estaba mm, más delgada de lo normal, lo dijo Pilar Eire el otro día en su vídeo, más delgada de lo normal, muy seria, y, y claro, de todo esto se ha especulado. Y un programa de televisión se ha tratado. Y los que estaban allí, los periodistas que estaban allí, querían hablar de que Leticia estaba mal por lo que realmente está mal, y la presentadora, que es Sonsoles Sónica, intentó cortarlos en seco. Voy a compartir la pantalla, vamos a ver la noticia, y, y para que veas, porque es una noticia que tiene que saber también toda la audiencia, vale. y para que veas que eh, realmente en España de esto no se está hablando. Y si se habla, se intenta cortar. vale Dice... Ah. El titular es potente. Sale del Burgo en Antena 3. Tensión en plató. Son soles ónica, censura. Una palabra. Antena 3 prohíbe hablar de Del Burgo, pero se le cuela el tema y ónega, íntima de Leticia, enloquece y lo censura en directo. Lo dice el escándalo de Burgo, con el paso de los días, es el escándalo prensa española. Mientras el amante de Leticia escribe el libro y nada más que la verdad, donde desnudará literalmente al matrimonio fake de Leticia y Felipe, las televisiones y los diarios eh, mantienen un silencio ignominioso. Ya sabemos el título del libro que va, que va a publicar eh, eh, Jaime del Burgo. Se va a llamar Y nada más que la verdad. O sea que ya wow. también el título eh, promete. Dice, si creían que los cuernos dos años seguidos de la reina al rey se apagarían con el 2023, llega un espléndido 2024 donde Leticia se esconde de las con concentraciones de masas. Felipe luce cara de poca pena y todo el mundo, del ejército a los monárquicos, miran ya hacia Leonor. Se da a Felipe por amortizado. El caso es que las televisiones siguen haciendo información de Casa Real como si nada pasara. Un caso eh, de manual del emperador va desnudo, donde... Eh, todo el mundo lo ve y él cree que no. Cuando Felipe pasa revista en la Pascua Militar, creen que los súbditos le miran fijamente los galones y lo que miran son los cuernos. O sea, se hacen así un poco de, de, de cachondeo, ¿no? Pero, pero es la realidad. O sea, lo sabe todo el mundo. Por muy serio que él se pueda poner allí y tal, todos saben qué es lo que está ocurriendo. Así es. Y dice, en este contexto de medios censurando eh, que está pasando, hay un caso especialmente hiriente. Antena 3, la cadena más conservadora y el programa Y ahora son soles de la íntima amiga de Leticia desde los tiempos de CNN Plus, cuando compartían redacción y coincidencias. Y, y, sí, coincidencias. Son soles Sónica. La presentadora se caracteriza por censurar cualquier crítica a los borbones, sea al corrupto Juan Carlos o a la maleducada Victoria Federica. Pero en el caso de Leticia, la cosa se convierte en obsesión. Parecen hermanas de sangre. Cuando el país hundió a la novela de Ónega por infecta, Leticia hizo 40 minutos de cola en el corte inglés para conseguir la firma, el libro y la foto promocional más cara de la historia. O sea, le ayudó, eh, en cierta manera, Leticia a que el libro de, de Sonsoles funcionara bien. Sí, el, el libro que ganó el premio Planeta, ¿no? Eso es, ¿Sí? eso es, eso es. Cuando eh, el diario El País lo tiró por los suelos, eh, cogió y Leticia pues, se acercó por allí, hizo su, su cola y, oye, fírmame el libro, ¿no? Parece que Hermanas de Sangre, solo lo había leído. Eh, Dice, Leticia hizo los 40 minutos de cola en el corte inglés para conseguir la firma, el libro y la foto promocional más cara de la historia. Planeta todavía da saltitos. El drama de Ónica es que sus tertulianas no saben omitir el caso de Deburgo cuando aparecen imágenes de Leticia durante la Pascua Militar amargada, triste y decrépita. Dice, Lorena Vázquez abre el fuego jugándose el sueldo. Yo rescato un momento muy bonito. Margarita Robles le dedica unas palabras a Leticia y ella baja la mirada emocionada. 
Paloma García Pelayo. Robles da su apoyo incondicional a Leticia por su papel en la corona y su entrega y trabajo en un momento importante para ella. No es por casualidad, es un tiempo especial para Leticia. Aquí ya piensan a, a dejar esas... Es, esos tiros de, pullitas, que, ¿no? exacto, de sí. que es un momento complicado para, para Leticia. Pues si vieses la cara que ponía en ese momento la presentadora como ¿qué coño están haciendo? ¿Por qué están hablando de esto? vale Dice, en un tiempo especial para Leticia, Beatriz Cortázar dice El apoyo es en un momento en el que la reina a la reina le emociona especialmente porque ella está triste, seria, dejando todo el protagonismo a su hija. Es un momento triste para ella. O sea, las pullas van tirando. Son Sole Sónica, desbordada, y si las miradas mataran, eh, mataran Lorena, Paloma y, y Cortázar, estarían fulminadas. Han osado que durante unos minutos sobrevolara en Antena 3 al fantasma del innombrable, Jaime del Burgo. Leticia está triste. Es un momento delicado, le hace falta apoyo. No será porque tiene la menopausia. Es por el escándalo que sacude su matrimonio. Pero Onega, una vez más, sale al rescate a pesar de jugarse su carrera de periodista y soltar una falsedad que todos, tertulianes y espectadores, sabían que era para desviar el foco. Lo de Leticia no es tristeza, es pudor a que una ministra te diga esas cosas. Lorena Vázquez... Pasa de todo y se juega el tipo. No podemos negar que en estos momentos Leticia está pasando unos momentos complicados. El carnet de periodista antes que la silla, ole, con, eh, con Lorena Vázquez. Una cosa es no poder pronunciar las palabras Jaime del Burgo y otra negar la evidencia. Si Leticia está cabizbaja, más delgada, afectada, gris y sin el empuje habitual es porque toda España sabe que se metía en la cama con el amigo íntimo del matrimonio, que lo hizo durante dos años cuando las niñas eran pequeñas, que llegó a pensar en divorciarse y tener un tercer hijo por vientre de alquiler y que todo acabó cuando lo hicieron, eh, cuando lo hicieron ver que la alejarían de sus hijas. La amiga íntima tendría que salir a explicar que Felipe no protegió bastante a Leticia, que los ataques que recibía de Juan Carlos, de que la corona supuso un alto coste familiar a Leticia, la muerte de, de su hermana Erika, que del Burgo es un ególatra que no sabe mantener la elegancia de un amante discreto y que la crisis la resolvieron los reyes como todas las crisis, pactando. Pero Sonsoles Onega prefiere censurar el tema y soltar. Leticia tiene pudor por los elogios. Huela muerto en el gremio de Leticia, el periodístico. Potente. Y vergonzoso también. Potente porque esto es lo que está pasando en España. Por eso cuando yo te lo dije y tú me mirabas con cara de extraña en tu canal cuando decía es que no se está hablando. No se está hablando. La gente que se está informando, Laura, créeme que es por los digitales y por los youtubers que estamos tratando el tema. Mucha otra gente me, que no tiene acceso a YouTube, por ejemplo. Sí, no, no, es la realidad. O, ¿Tú te piensas que si eh, aquí se estuviese hablando no sería un constante, si, si fuese otra familia real, la británica, no sería un constante de programas de televisión hablando constantemente de todo esto? Pues en España no se habla absolutamente nada. Nada. Y era lo que te comentaba antes. Si, eh, o, o, o también que decirte, quien abra la veda, quien se atreva a hablar en televisión estatal de este tema, verá que la audiencia le va a subir porque la gente quiere saber de esto y empezarán, me imagino, que las otras a hablar. Pero mientras tanto, hay un tabú sobre el tema y Casa Real se supone que no ha puesto ningún tipo de censura, ¿eh? Y un tabú que perjudica mucho a los medios de comunicación, porque un medio de comunicación se debe a su audiencia. Entonces, si tu audiencia te está pidiendo un tema, te hace lucir muy mal el ocultarlo. Porque por mucho que lo quieran ocultar, Dariol, es que no hay manera. Porque el problema es que yo creo que Casa Real tiene una pésima estrategia de comunicación. Cuando hay un escándalo, uno tiene que hacerle frente a ese escándalo. No censurando los medios de comunicación, sino emitiendo un comunicado la situación algo. Entonces, esto realmente lo que hace es que la noticia crezca, porque cuando tú censuras por un lado, pues por algún lugar se va a filtrar esa noticia y es lo que está pasando en redes sociales. O Entonces, sea, yo creo que Casa Real 
eh, eh, tiene una estrategia de comunicación de hace 20, 30 años. Exacto. Hace 20 o 30 años te podía funcionar eso, ¿no? Que son soles no hable y al final la noticia va muriendo. Pero actualmente con los medios de comunicación, con las redes sociales, eso ya no es factible. Y por eso es que esta noticia crece y crece y crece y crece. ¿Por qué? Porque no están haciendo frente a las informaciones que se están filtrando y es que no la pueden frenar. Porque aunque en España tú me cuentas, y me, aunque me sorprende, bueno, pero en fin, así ha de ser porque tú vives en España, los medios de comunicación tradicionales, la radio y la televisión, no están hablando de eso. Igual en YouTube se está hablando, en los Estados Unidos se está hablando, en Colombia se está hablando, en Argentina se está hablando, en Nicaragua se está hablando. Entonces, realmente, pues no pueden ocultar el escándalo. Es que el titular es demasiado fuerte para que el resto de los medios de comunicación no lo repliquen. Imagínate una reina con sorte, ¿no? con todo lo que representa la realeza, que ha sido infiel con su cuñado. Es que es muy fuerte. Muy es que fuerte. ese es el titular, con su cuñado. Pero eh, fíjate una cosa, fíjate una cosa. Eh, yo me imagino que llegará un momento que esto se hablará porque esto al final se sale de madre. Pero tú sabes cuánta eh, gente en España eh, no sabe todavía todo esto. Porque no todo el mundo tiene acceso a YouTube, no todo el mundo consume YouTube, no todo el mundo consume eh, digitales. Eh, eh, la gran mayoría de nuestra audiencia, o de la mía en este caso... Eh, o de lo que tratamos este tipo de temas estamos de, eh, están de los 50 hacia arriba de años entonces muchos de ellos no tienen acceso a internet o, o no tienen acceso a YouTube ¿vale? N digamos que no lo consumen para informarse ellos consumen la televisión típica de toda la vida se encienden su programa por la tarde o por la noche y a ver qué les dicen pues hay mucha gente que esto no lo sabe lo que está ocurriendo y entonces eh, eh, algún día les llegará un titular, se sorprenderán y dirán, pero esto, esto qué es lo que está pasando? Pues bueno, pues se hace un mes y medio que se está hablando de todo esto. Totalmente. La misma Pilar Eire, cuando ella en su canal de YouTube lo mencionó, dijo, no quiero que me digan que esta vez también me quedé callada, ¿no? Haciendo alusión a los escándalos de Juan Carlos, ¿no? Que mucha gente sabía que el rey era infiel, que estaba involucrado en actos de corrupción y nadie lo decía. Mm. Entonces, eh, hay periodistas que sí han dado un paso al frente, sobre todo en redes sociales. Y yo creo que tarde o temprano los medios tradicionales en España lo van a tener que tocar. Tendrá que tocarlo, tendrá que tocarlo. Mira, Milo Blue dice, eh, que acaba de hacer un, un super chat, dice, vivimos en tiempos de redes, es tapar el sol. Totalmente de acuerdo, porque tú al final... Eh, cuando eh, en la red, da igual sea una red social, eh, como Twitter, como Instagram, como eh, Facebook, YouTube, la que sea, empiezas eh, a soltar la información, eso corre por todo el mundo, por todo el mundo. Igual que sea Asia, que sea eh, Latinoamérica, Norteamérica, África, donde sea. Donde sea. Se expande, sí. se expande por todos lados, por todos lados. Es tremendo, es tremendo. 